এই পর্বে আমরা আমাদের সামনে যে জিইউআইটা আছে এটা ডিজাইন করার চেষ্টা করব সো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা টেক্সট ফিল্ড আছে এটার নাম টেক্সট ফিল্ড এখানে আমরা ইচ্ছা করলে কিবোর্ড থেকে কিছু প্রেস করলে এখানে আসবে অ্যান্ড ওকে আর এখানে একটা বাটন আছে সো এটা আমরা আসলে কিভাবে করতে পারি সেটা দেখব তো আমাদের গত গত দিনের প্রজেক্টটা এই পর্যন্ত ছিল আমরা একটা প্যান নিয়েছিলাম অ্যান্ড প্যানের ভিতরে শুধুমাত্র একটা বাটন নিয়েছিলাম তারপর সেই বাটনটাকে সিন করেছি সো আজকে আমরা এই এই প্রজেক্টেই কাজ করি ওকে আজকে আমরা ভি বক্সের কাজ দেখব একটা ভার্টিক্যাল ভি বক্স হচ্ছে ভার্টিক্যাল বক্স সো ভি বক্স কি আমরা সামনের টিউটোরিয়ালে সেটা ডিটেলস দেখব ওকে আমরা একটা ভি বক্স নেই ভি বক্স এটার নাম দিই ছোটো হাতের ভি বক্স क्लिक তো আমরা সেটা নিয়ে নিই টেক্সট ফিল্ড টেক্সট ফিল্ড টাইপের টেক্সট টেক্সট ফিল্ড ইকুয়াল টু নিউ টেক্সট ফিল্ড সো অল্টার এন্টার এন্টার দিয়ে আমরা ইম্পোর্ট করে ফেলবো ওকে তারপরে আমাদের একটা বাটন লাগবে বাটন ছোট হাতের বাটন তো আমরা গত পর্বে যেটা শিখ শিখেছিলাম সেটা হচ্ছে বাটনে কোনো একটা লেখা যদি আনতে চাই কোনো একটা টেক্সট আনতে চাই তো বাটন ডট সেট টেক্সট তার ভিতরে আমরা দিতাম যে কোনো টেক্সট যেমন ক্লিকে ওকে কিন্তু আজকে আমরা এটা এই কাজটা অন্যভাবে করব সেটা হচ্ছে এই যে বাটন ক্লাসের কনস্ট্রাক্টর ইউজ করে অর্থাৎ এই যে এই প্যারেন্থেসিসের ভিতরে আমরা যদি এই ক্লিক নিটা লিখে দিই সি এল আই সি টে ক্লিক নি তাহলে কিন্তু এই বাটনটা বাটনটার মধ্যে এই ক্লিক নিটা চলে আসবে সো এটা আর একটা পদ্ধতি ওকে সো আমাদের কাছে একটা টেক্সট ফিল্ড আছে একটা বাটন আছে এখন আমরা এই দুইটা জিনিসকে আমাদের ভি বক্সের মধ্যে অ্যাড করব সো ভি বক্স ডট গেট চিলড্রেন ডট অ্যাড অল লক্ষ্য করবেন আমরা গত পর্বে অ্যাড ব্যবহার করেছিলাম যে প্যান ডট গেট চিলড্রেন ডট অ্যাড বাট এখন কিন্তু আমরা একাধিক প্রপার্টি মানে একাধিক কম্পোনেন্টস আমাদের এই ভি বক্সের ভিতরে অ্যাড করতে যাচ্ছি সো আমাদেরকে অ্যাড অল মেথডটাকে ইউজ করতে হবে সো আগে থাকবে অ্যাড অলের ভিতরে আগে থাকবে টেক্সট ফিল্ড তারপরে আমাদের বাটন ওকে তারপর আমাদের একটা সিন ক্রিয়েট করতে হবে সিন নিউ সিন অ্যান্ড সিনের ভিতরে আমাদের এই ভি বক্সটাকে পাস করতে হবে সরি এটা আমার একটা প্রবলেম ওকে ওকে সিন টাইপের সিন ইকুয়াল টু নিউ সিন ভি বক্স এখানে এসটা বড় হতে হবে তারপর আমাদের প্রাইমারি স্টেজ যেটা আছে সেই প্রাইমারি স্টেজে ডট সেট সিন আমরা যে সিনটাকে বানালাম সেই সিনটাকে এখানে পাস করে দেব তারপরে প্রাইমারি স্টেজ ডট শো ওকে আমাদের মেইন ফাংশনে অলরেডি লঞ্চটা আমার আছে আগের প্রজেক্ট থেকে এটা যেহেতু কপি করেছি সো লঞ্চটা আমাদের এখানে রয়েছে সো আমরা এখন প্রজেক্টটা যদি রান করাই সো এই যে আমাদের একটা টেক্সট ফিল একটা বাটন সো কি করতে হবে আমাদের এই প্যানের আমাদের এই ভি বক্সের একটা হাইট অ্যান্ড একটা উইট আমাদেরকে সেট করে দিতে হবে সো সেটা আমরা করি ভি বক্স সো এখানে ভি বক্স ডট সেট মিন হাইট হচ্ছে তিনশো দিলাম ভি বক্স ডট সেট মিন উইথ 
আমরা দিলাম পাঁচশো এখন যদি আমরা প্রজেক্টটা রান করাই ওকে এই যে একটা টেক্সট ফিল একটা পাটন কিন্তু আমরা আমাদের ডেমো প্রজেক্টে কি দেখেছিলাম যে এই জিনিসগুলো মাঝখানে আছে সো আমরা কিভাবে এগুলোকে মাঝখানে নিয়ে আসতে পারি সেটা দেখি লক্ষ্য করবেন আমাদের এইটা এই সাদা অংশটা একটা ভি বক্স অ্যান্ড এই কম্পোনেন্টগুলো এই ভি বক্সের মাঝখানে অবস্থান করছে সো আমাদের ভি বক্সকে বলে দিতে হবে যে তোমার ভিতরে যেই আসুক তাকে তুমি তোমার মাঝখানে রাখবে সো সেটা কিভাবে ভি বক্সের অ্যালাইনমেন্ট সেট করতে হবে সো এখানে ভি বক্স ডট সেট অ্যালাইনমেন্ট সেট অ্যালাইনমেন্ট ওকে পজিশন ডট সেন্টার এটা অটোমেটিকলি চলে আসবে আমি আবারও দেখাচ্ছি এটা ডট দিয়ে একটু অপেক্ষা করলে কতগুলো সাজেশন আসবে সেট এ এল আই এ যে সেট অ্যালাইনমেন্ট চলে আসছে এন্টার দিলে পজিশন ডট সেন্টার সো এখানে যদি আমি পজিশন ডট লেফট দিই পজিশন ডট রাইট দিই সো সব কিছু দিতে পারবো সেন্টার দিলাম সেন্টারে আসবে সো আমি যদি কোর্টটাকে রান করাই এটা আমার আজ আগের প্রজেক্ট এটা ওকে রান করা হলে আমি দেখতে পারবো যে এখানে সেন্টার চলে এসছে সো এখন এই এই এইটার মাঝখানে গ্যাপ থাকা দরকার এই বাটন আর টেক্সট ফিলের মাঝখানে গ্যাপ থাকা দরকার সো সেটা করতে গেলে আমাদের এই ভি বক্সের যত কম্পোনেন্ট আছে মাঝখানে একটা স্পেসিংয়ের ব্যবস্থা করতে হবে তো সেটা করতে গেলে ভি বক্স ডট সেট স্পেসিং আমি সাজেশনের জন্য অপেক্ষা করবো ওকে সেট স্পেসিং আমি স্পেসিংয়ের ভ্যালু দিলাম টোয়েন্টি ওকে এখন আমি মাঝখানে একটা স্পেস পাবো ওকে আমরা আমাদের ডেমো প্রজেক্টে দেখেছিলাম যে এই টেক্সট ফিল্ড আসলে এত বড় ছিল না ছোট ছিল তার মানে আমাদের টেক্সট ফিল্ডের একটা ম্যাক্সিমাম উইথ দিতে হবে তো সেটা আমরা কিভাবে করব এই যে আমাদের টেক্সট ফিল্ডটা আছে এই যে টেক্সট ফিল্ডটা আছে এই টেক্সট ফিল্ডে টেক্সট ফিল্ড ডট সেট ম্যাক্স উইথ ম্যাক্সিমাম উইথটা আমরা দিব তিনশো ওকে এখন যদি আমরা আমাদের আগেরটা কেটে দিই অ্যান্ড এটা রান করাই ওকে জাস্ট আর একটা জিনিস বাকি সেটা হচ্ছে এই টেক্সট ফিল্ডের যে কার্সরটা বিং করতেছে সেই কার্সরটা আমাদের ডেমো প্রজেক্টে মাঝখানে ছিল সো সেটা কিভাবে করা যায় ওকে আমরা যেমন ভি বক্সের একটা অ্যালাইনমেন্ট সেট করছি ভি বক্সকে বলে দিছি যে তোমার ভিতরে যেই আসবে তুমি তাকে মাঝখানে নিয়ে আসবে সো আমরা এই টেক্সট ফিল্ডকেও যদি একই কথা বলি যে টেক্সট ফিল্ডের ভিতরে যে আসবে তাকে মাঝখানে ঢুকে দেবে সো তাহলে কিন্তু হচ্ছে তো সেটা কিভাবে একই ভি বক্সে যেমন আমরা ভি বক্স ডট সেট অ্যালাইনমেন্ট পজিশন ডট সেন্টার ইউজ করেছিলাম টেক্সট ফিল্ডের ক্ষেত্রেও তাই টেক্সট ফিল্ড ডট সেট অ্যালাইনমেন্ট পজিশন ডট সেন্টার ওকে অ্যান্ড ডান সো দেখা হবে পরের টিউটোরিয়ালে সবাইকে থ্যাংক ইউ